greater than your plans. Moses, sa Egypt, pinatalino ka. Pero dito, patatatagin kita. Yung secular mo, preparation lang yon in the future. Pinagtrabahuan yung gift at talent mo. Pero sa desert, imumon natin yung character mo, Moses. And the purpose of God will prevail. Everybody shall prevail. The word prevail has three meanings. Number one is to win, to triumph, at yung pangatlo, to haunt you. Hallelujah. The purpose of the Lord will haunt you. Hindi niyo si Moses. Ang plano ni Moses, tumitingin siya sa salamin. Every day na agad siya. Maganda ka Moses ha. Ikaw ang susunod na fail. Ikaw ang susunod na uupo sa throne sa Egypt. At ikaw ang susunod na may enthroned at nalagyan ng corona to be the next Pharaoh of Egypt. Pero yun ang maling akala ni Moses. Dahil after a while, lumapit yung yaya niya at sabi ng yaya niya, o na dito na ka ba? Sabi ng yaya niya, Moses, kailangan mo marinig yung totoo. Alam mong nasa tamang idot ka na. Pero Moses, ako ang mama mo. Is mo ba? Ako ang mama mo. Hindi ka Egyptian, Moses. Hebreo ka. Tingnan mo to, kuya mo to. Si Aaron. Ito, ate mo to, si Miriam. Hindi ka Egyptian, Moses. Hindi yan yung totoong Diyos na pinaglilingkuran mo. Ikaw ay Hebreo. Kabilang ka sa amin. At dumalik tayo yung buong mundo ni Moses nung narinalize na yun, mga kapatid. Ang dami niyang plano noon sa Egypt, pero nabago nung nalaman niya yung identity niya. Ganon din ang marami sa atin, marami tayong maling akala. Akala natin noon, gusto lang natin mag-artista. Pwede ako naman nag-artista ako, pero sino po ko yan, mga kapatid? Hallelujah. Joke lang. Hallelujah. May pa sa atin, pangarap siguro maging engineer, maging businessman, pero nag-intervene ang purpose ng Panginoon at pinakita niya sa iyo na may mas dakila siyang plano kaysa sa plano mo. At ang plano ng Diyos is always infinitely greater than your plans. Hallelujah. And then nung nalaman ni Moses yun, Hebreo pa lang ako, pabida-bida siya. Alright. Nakita niya yung pag-aalipin mga kapatid ng mga Hebrew from the, from the Egyptian guards. Sabi ni Moses, di pwede ganito. Bubuo ako ng bubo. Ako magiging tagapagligtas ng mga Hebrew people. Huwag na kayong mag-alala. Nagpatawal siya ng meeting. Meeting tayo, meeting tayo. Huwag na kayong mag-alala. I got you, bro. You got me, I'm here. I will be your savior. I will be your deliverer. Palalayahin ko kayo. And then one time nakita niya, sinasaktan niya isa, isa sa mga Hebrew people, hindi niya natiis, kumulo yung dugo niya. Napatay niya mga kapatid. The Bible says, nagmasin-basin siya sa paligid kung may nakakita, nilibing niya ng buhay. Ito na to. Ahu, ahu. Let's go! Ito na siya mga kapatid. Maging deliverer. Hallelujah. Ang Panginoon, nakatingin doon sa langit, sabi ng Panginoon, Ah, uh, that's the spirit. I like the attitude, ha? Pero Moses, I'm sorry. Alam kong cute ka, bata ka pa, malakas ka. But I'm here to tell you, Moses, it's not your time. Hindi ka pa ready. Kahit akala mo ready ka na, pag hindi pa yung tamang panahon sa Diyos, it will not happen. It will not come to pass, mga kapatid. Moses, na-appreciate yung sincerity mo. Pero, softy ka pa. Kasi anak ka na yung pastor. Anak ka ni Pharaoh. Spoiled brat ka. Lahat ng gusto mo binibigay sa iyo. Bida ka sa church nyo, ang dami nagkaka-crush sa iyo. Binibigyan ka ng mga chicks kahit, kahit di ka naman kabapuan, kagandahan. Pero dahil anak ka ng pastor, parang guwapo ka. Alam mo, parang pinapaganda ka. Ang lakas ng dating, minsan nagsasadya ka, nagpapalitnate ka sa church. Para yung mga tao, magtingin na talaga sa'yo. Wow, bagong libro. Wow, naka-gen. Alam ko yung payabangan ng gen, pagsunod pa yun, oasis, mga kapatid. Pataas na din ang gano'n. Alam mo yan. 
Mga kapatid, masikat pa si Moses. Pero sabi ni Lord, hindi ka pareti. Kaya totoo nga, totoo nga ang Panginoon. Dahil yung sinabi ni Pharaoh, yung Moses na yan, ang bantay talaga yun sa akin. Patayin natin yan. Nung nalaman ni Moses yun, yung Moses na pauhaho pa kanina, <laughs> naging pusa, tumakas ka kapatid pabuntang Egypt. Sabi niya sa mga kasama niya, baala kayo dyan, baala kayo dyan. Yari ako naman sa mga nakinabuhi. Taranta siya mga kapatid. Hallelujah. Tumakas siya doon. Sabi ng Panginoon, si hindi ka pa talaga ready Moses. At saan siya dinala? Dinala siya doon sa backside of the desert. Hear me. In Egypt, Moses was a somebody. But in the desert, he was a nobody. Sabi ni Lord, Moses, gagamitin kita. Pero bago kita gamitin, i-enroll mo na kita sa University of Greatness. Trust me mo, lahat ng i-enroll mo dito, lumalabas na kakaiba. Nag-enroll dito si Abraham, nag-enroll dito si Jacob, nag-enroll dito si Joseph. Alam mo mo, kaya mo rin to. Malalagpasan mo rin to. Welcome sa Wilderness University. Moses, sa Egypt, pinatalino ka. Pero dito, patatapagin kita. Yung secular mo, preparation lang yon in the future. Pinagtrabahuan yung gift at talent mo. Pero sa desert, imumod natin yung character mo, Moses. Ipiprepare kita. Because one day, you're gonna lead the greatest jailbreak in the history of the whole world, mga kapatid. Hallelujah. Pero trust the process. Between you and your promise is what we call the process. And it's a mess of process. It's a painful process. We don't like the process. But that's just a preparation. At alam niyo ba gaano katagal naka-enroll si Moses doon? 40 years, mga kapatid. Sobrang tagal, 40 years. At si Moses, doon dati sa Egypt, may sariling taga-pipay, may sariling taga-ubis ng prato, may, taga, may sariling taga-palibo sa kanya. Pero doon sa, mo, doon sa Midian, habang araw-araw, the Bible says, nag-iigib lang siya ng tubig. And araw-araw, nag-aalaga lang siya ng ship. Hindi niya pa sariling ship. Ship ng kanyang father-in-law, mga kapatid. Doon pinakita, gaano hinumble down ni Lord si Moses. Sa Egypt, sinaserve ka. Pero ngayon, ikaw ang mag-serve. Ganyan, pinipre-prepare ng Diyos ang kanyang mga gagamitin. Daraan sa butas ng karayong. Daraan sa Wilderness University. At talagang, to parang tinawag si Lord after 4 years, sa parang tagal na doon. I believe, nakalimutan na siguro ni Moses yung pangarap niya na Siguro, one day, nakatingin si Moses sa mga bibig, sabi niya, dati nung no, nangangarap ako maging deliverer na mga Hebrew, pag ganun pa ako, ako, ako. Ay, ko ako. Pero hindi ko parang nagkaya, wala yan, hindi mangyayari. Iba na lang. After 40 years, nakalimutan na ni Moses yun. The Bible says, and he was content to dwell in Midian. How much? But the purpose of the Lord will always prevail. Hindi patapos ang story ni Moses. After 40 years, the bush starts burning, mga kapatid. Umaapo yung bush na yun, hallelujah, na habang nag-aalaga si Moses ng mga, ng mga sheep, sabi ni Moses, stick yun ah, stakul yun ah. Umaapo yung puno, pero hindi siya nasusunog. Lumapit si Moses. And this part, hindi ko maiwasang matiri ay mga kapatid, na luha ako. After 40 years, Naakala ni Moses, nakalimutan na siya ng Diyos. After 40 years, na probably nakalimutan na siya ng kanyang mga kaibigan sa Egypt. Nakalimutan na siya ng lahat. He was a nobody. But after 40 years, hallelujah, the first two words na lumabas sa salita ng Diyos, mga kapatid kay Moses, ay dalawang words. Moses, Moses. Sabi ng Panginoon, Akala mo Moses, nakalimutan na kita no? Akala mo Moses, napapayaan na kita no? Gusto kong iparating sa iyo, Moses. Kalimutan ka ba ng lahat? Ako, hindi kita makakalimutan. Talikuran ka ba ng lahat? Pero ako, hindi kita tatalikuran. I want to let 
you know, Moses, your story is not over. I have heard the cry of my children in in Egypt, and I have planned na i-arrest mo sila. At ikaw, Moses, ang gagamitin ko para mag-lead sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, di ba mo, di ba yun ang pangarap mo? Di ba yun ang gusto mo dati, di ba? Di ba yun ang pangarap mo na madeliver mo sila? Now what? After he pronounced the Lord na gagamitin niya si Moses, tinetest ni Lord kung anong ina-response ni Moses, kung talagang ready na ba si Moses. Now what? And then ang sabi ni Moses, Lord, who am I? I'm not eloquent. I'm not qualified for that job. Who am I to face in the throne of Pharaoh? Nung sinagot ni Moses, yun sabi niya, ah, hindi ko na talaga. Now, prepared ka na talaga. Why? Gagamitin ka ng Diyos pag alam mo sa sarili mo, you are not worthy to be used of God. Gagamitin ka ng Panginoon. Oh, hallelujah. Pag alam mo sa sarili mo, you are not qualified to be used of God. Na ano mang meron ka, it's just because of His grace. It's just because of His mercy. It's just because of His love. Yung sabi ni Moses, kayang-kaya ko to. Hindi siya ginamit. Yung sinabi ni Moses, hindi ko kaya yun. Ginamit siya. Why? Hindi ka na nakarelay sa sarili mong strength, ability at talent. Nakarelay ka na sa Panginoon. Oh, hallelujah. Nakakatawa. Nung malakas pa si Moses, binata pa si Moses, wako pa si Moses, hindi siya ginamit. Pero kung kailan tumanda na siya, nung may wrinkles na siya, at puro epikasin oil na yun nasa bulsa niya, saka pa siya tinawag ng Panginoon. Why? He was haunted by His purpose. It's not yet finished.